हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर वन जो हमारा चल रहा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ और इसका लास्ट लेक्चर है इससे पहले हमने एक एक लेक्चर में कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फूड अडल्ट्रेशन मतलब खाने में जो मिलावट होती है अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट आपने देखा होगा आजकल हर चीज़ में मिलावट आ रही है खाना कुछ भी हो मार्केट में जितना भी सामान मिल रहा है उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है चाहे मिल्क हो चाहे स्पाइसेस हो इवन आजकल तो सब्जियां भी कैसी आ रही है मिलावटी आ रही है उसमें भी मतलब केमिकल इंजेक्शन लगा लगा के और ऐसे करके मतलब मार्केट में बेच रहे हैं तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जो मिलावटी आ रही हैं ठीक है थीके? तो जो कि अब ज़्यादा अगर आप मिलावट का खाना खाते हो तो उससे समस्या क्या रहती है बीमार होने की समस्या रहती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाते हैं तो यही देखेंगे कि कौन कौन से खाने में या कौन कौन से फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना खाने के जो आइटम्स हैं फूड आइटम्स हैं उनमें जो चीज़ मिलाई जाती है जैसे मान लो मिल्क में पाउडर मिला रहे हैं या जो भी चीज़ मिला रहे हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं अडल्ट्रेंट ध्यान देना अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है किसी भी चीज़ में कुछ मिलाना ठीक है और उसकी क्वालिटी को लोअर डाउन कर देना और जो चीज़ मिलाई जा रही है उसको बोलते हैं फूड अडल्ट्रेंट ठीक है तो फूड अडल्ट्रेशन खाने में मिलावट बहुत सारी चीज़ें और इसको रोकने के लिए एक एक्ट भी बनाया सरकार ने जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ध्यान देना सरकार ने हमारी ने एक एक्ट बना रखा है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 जो खाने में किसी प्रकार की मिलावट करते हैं उसके खिलाफ है ये ठीक है तो फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी द फूड अडल्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाई विच द क्वालिटी ऑफ ए गिवन फूड इज रेड्यूस्ड थ्रू एडिशन ऑफ अडल्ट्रेंट मतलब फूड अडल्ट्रेशन क्या एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें किसी भी फूड आइटम की क्वालिटी क्या हो जाती है कम कर दी जाती है किसके थ्रू अडल्ट्रेंट के थ्रू ठीक है अडल्ट्रेंट मतलब वही जो चीज़ खाने में मिलाई जा रही है तो सिंपल सी बात है यार एक प्योर होता है और कुछ चीज़ इम्प्योर होती हैं जब मतलब प्योर चीज़ें आप जैसे मान लो मिल्क ही ले लो मिल्क में किसी ने मतलब मिल्क में बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं रिफाइंड मिला देते हैं और डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हैं पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं तो पहले एक प्योर मिल्क है और उसमें मान लो आपने कुछ केमिकल्स डाल दिए तो क्वालिटी तो कम होगी और जो केमिकल्स हैं वो अगर हम उस मिल्क को कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी हेल्प पर बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा ठीक तो खाने की क्वालिटी कम कर दी जाती है किसके थ्रू अडल्ट्रेंट्स के थ्रू यही चीज क्या कहलाती है फूड अडल्ट्रेशन कहलाती है एक एस्टीमेट के अनुसार एस्टीमेट मतलब एक आंकड़ा है जिसके अनुसार 30 टू 40 परसेंट एडिबल सबस्टांसेस इन द मार्केट आर अडल्ट्रेटेड मतलब एक आंकड़े के अनुसार लगभग 30 से 40 परसेंट एडिबल सबस्टांस एडिबल सबस्टांस क्या होते हैं खाने योग्य तो मार्केट में जो थर्टी टू फोर्टी परसेंट एडिबल सबस्टांस हैं वो कैसे हैं अडल्ट्रेटेड है मतलब उनमें मिलावट की गई है ठीक है तो अडल्ट्रेटेड घी मिल्क ऑयल टी स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन मार्केटेड आज की डेट में आप देखो मार्केट में ये जितनी भी चीज़ें मिलावटी बहुत खुले खुले मतलब ओपनली मार्केट में इनको बेचा जा रहा है हार्मफुल इफेक्ट क्या है अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम करेगा अगर अडल्ट्रेटेड फूड कंज्यूम करेगा तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं नंबर एक कैंसर होने की संभावना है फूड पॉइजनिंग होने की संभावना है और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर कोई व्यक्ति अडल्ट्रेटेड फूड का इस्तेमाल करता है अब देखते हैं हम कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आपको पता कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब केमिकल्स मिलाए जाते हैं कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल आपको पीनी नहीं चाहिए ठीक है देखना आज कितने सारे केमिकल्स मिले हुए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ऐसे समझो आप जहर पी रहे हो ठीक है जहर के बराबर कोल्ड ड्रिंक पीना खैर देखो अडल्ट्रेशन इन कोल्ड ड्रिंक्स पहली बात देर इज नो स्टैंडर्ड लॉ ऑन क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन कोल्ड ड्रिंक्स मतलब भारत में जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जा रही हैं उनमें कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इन्ग्रेडियंट्स मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में यूज होते हैं मेटेरियल उसको इन्ग्रेडियंट्स बोलेंगे तो कितने क्वान्टिटी में कौन कौन सा इन्ग्रेडियंट मिलाना है इसका कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है भारत में मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम है अपने हिसाब से मतलब बना बना के भेज रहे हैं ठीक है अब देखो कितने सारे केमिकल्स मिले रहते हैं केमिकल्स लाइक लिंडेन मेलेथियन डीडीटी एंड क्लोरीपिरोफॉम मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव डिजीजेज एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम मतलब इसमें जो केमिकल्स मिलाए जाती है तीन चार जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में कई सारी प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर नर्वस सिस्टम को डैमेज करती हैं या मतलब इफेक्ट करती हैं रिप्रोडक्टिव डिजीज पैदा कर देती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या कर देती हैं कमजोर कर देती हैं इम्यून सिस्टम आपको पता ये जो हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है तो ये कोल्ड
द फॉस्फोरिक एसिड इज एडेड इन कोल्ड ड्रिंक्स विच अफेक्ट दी टीथ जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो हमारे दांतों को अफेक्ट करता है दांतों को मतलब खराब कर देता है और एक केमिकल है इथिलीन ग्लाइकोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रिपल स्टार मल लगा रहा हूँ ठीक है इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है ये केमिकल देखो ए केमिकल इथिलीन ग्लाइकोल मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स विच प्रिवेंट्स फ्रीजिंग ऑफ वाटर इवन एट जीरो डिग्री एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन मतलब इथिलीन ग्लो ग्लाइकोल जो केमिकल मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में ये क्या करता है कोल्ड ड्रिंक में जो वाटर होता है इसको जीरो डिग्री पर भी फ्रीज नहीं होने देता है सबसे बड़ी बात अगर मान लो ठंडे एरिया में अगर कोल्ड ड्रिंक्स हो रखते हो तो वो मतलब फ्रीज नहीं होगी जमेगी नहीं ठीक है जीरो डिग्री पर भी तो ये कौन सा केमिकल है इथिलीन ग्लाइकोल और इस केमिकल को बोलते हैं स्वीट पॉइजन मतलब जहर तो है मगर जा रहे क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो मीठी है मगर ये क्या है जहर की तरह काम करता है इसलिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और कोल्ड ड्रिंक्स में लेड मिलाया जाता है 0.4 पीपीएस कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना पीपीएस लेड मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में तो आपको बताना जीरो पॉइंट फोर पी पी एस लेड इज एडेड इन कोल्ड ड्रिंक्स विच इज हार्मफुल फॉर ब्रेन लीवर किडनी एंड मसल्स बताओ देख रहे हो कितने सारे केमिकल्स हैं ये जो केमिकल है लेड है जो ये कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है और ये हमारे ब्रेन लीवर किडनी मसल्स इनको क्या करता है नुकसान पहुंचाता है ठीक है बोरिक एसिड एरिथोरबिक बेंजोइक एसिड इज एडेड टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स दीज केमिकल्स कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट इरीटेशन इंडाइजेशन सेंसेशन इन ब्रेन एंड हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स इसमें दो तीन एसिड और मिलाए जाते हैं बोरिक एसिड एरिथोरबिक एसिड बेंजोइक एसिड ये क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी बढ़ाते हैं एसिडिटी मतलब एसिड लेवल बढ़ा देंगे और इनसे क्या होता है हमारे चेस्ट छाती में जलन होती है इरीटेशन होता है खाना नहीं पचता है सेंसेशन इन ब्रेन ब्रेन में मतलब कुछ अजीब सा होता है और साथ के साथ में जो हड्डियों का डेवलपमेंट है वो भी हिंडर का मतलब है रुक जाता है ठीक है और कैफीन इन कोल्ड ड्रिंक्स कॉजेज इंसोमिया एंड हेडेक कैफीन में लाया जाता है कैफीन से हमें इंसोमिया की बीमारी और हेडेक की बीमारी हो जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में तो देखो लाइन लगा के क्या क्या कर रखा है इसमें बहुत सारे कोल्ड केमिकल्स मिला रखे हैं ठीक है थीके? तो इतने सारे केमिकल्स जब होंगे सोचो कितनी ज़्यादा हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट बढ़ेगा तो बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोल्ड ड्रिंक्स को आ, ना ही यूज करें तो बेटर है इसकी जगह पर आप मतलब आ, जूस पियेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है हालांकि छोड़ना डिफ़िकल्ट है मगर छोड़ना पड़ेगा इट इज मोर डेंजरस देन अदर थिंग्स ओके सो अडल्ट्रेशन इन मिल्क अडल्ट्रेशन इन मिल्क मतलब दूध में मिलावट अब देखेंगे दूध में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं ध्यान देना एक मतलब ये रिपोर्ट है देखो कि मोर देन सिक्सटी परसेंट मिल्क इन कंट्री अनसेफ अडल्ट्रेटेड विद फेट डिटर्जेंट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के अनुसार लगभग साठ परसेंट जो दूध है कंट्री का वो कैसा है अनसेफ है सिक्सटी परसेंट जो मार्केट में चल रहा है हम देखते हैं सर समूल पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ जो बेच रही हैं अब आई डोंट नो आज की डेट में क्या सिचुएशन है मगर यह गवर्नमेंट का एक न्यूज है तो जहाँ पर बता रखा है कि ज़्यादातर जो दूध है कैसा है अडल्ट्रेटेड है जिसमें पेंट मिलाया जाता है डिटर्जेंट मिलाया जाता सोचो डिटर्जेंट पाउडर है हाँ डिटर्जेंट पाउडर वही निरमा वाशिंग पाउडर पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं बताओ इस दूध को पी रहे हैं इससे बढ़िया तो दूध ना पिए तो बढ़िया है ठीक है दूध पिए तो कौन सा भैंस से मतलब जो सीधा लेके आते हैं वो वाला यूरिया फॉर्मेली डिटर्जेंट योर कप ऑफ मिल्क कोड कंटेन ऑल दीज द हिंदू का मतलब एक न्यूज है द हिंदू न्यूज़ पेपर है तो वो क्या कह रहे हैं आपका जो मिल्क है मिल्क का कप है उसमें यूरिया फॉर्मेली डिटर्जेंट ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं ठीक है थीके? तो अडल्ट्रेशन इन ऑयल एंड घी मस्टर्ड ऑयल इज अडल्ट्रेटेड विद अर्जीमोन एंड पाम ऑयल मतलब जो मस्टर्ड ऑयल है सर्स सरसों का ऑयल है उसमें अर्जीमोन एंड पाम ऑयल का मिलाया जाता है और वेजिटेबल घी इज मिक्सड विद नेटिव घी नेटिव घी मतलब जो ओरिजिनल घी है उसमें वनस्पति घी मिला देते हैं ऐसे करके इसमें चलाया जा रहा है काम मिल्क की हम बात करें तो पीपल आर ड्रिंकिंग यूरिया डिटर्जेंट सोडा पोस्टर पोस्टर कलर रिफाइंड ऑयल इन द नेम ऑफ मिल्क मतलब मिल्क में सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं यूरिया डिटर्जेंट सोडा पोस्टर कलर रिफाइंड ऑयल इन सब चीज़ों को मिल्क में ऐड किया जा रहा है यूपी में ऐसा बताया जाता है कि यूपी में लगभग ट्वेंटी फाइव परसेंट जो लोग हैं अडल्ट्रेटेड मिल्क पीते हैं ठीक है अडल्ट्रेशन इन स्पाइसिस मसालों की बात करें तो लाल मिर्च जो होती है रेड चिली उसमें ब्रिक्स पाउडर मिलाया जाता है जो ईटों का पाउडर होता है उसको मिलाया जाता है ईट जो घर बनाने में काम आती है लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल आर मिक्स्ड विद टर्मरिक हल्दी जो होती है उसमें लेड क्रोमेट और येलो सॉइल मिलाई जाती है और चिली एंड कोरिएंडर में सल्फर मिलाई जाती है और पपाया सीड आर मिक्सड इन ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है उनमें पपीता के बीज मिलाए जा रहे हैं तो ऐसे
आजकल जो मार्केट में जो चमकीली चमकीली सब्जी आ रही हैं फ्रूट्स आ रहे हैं तो उनमें चमक लाने के लिए केमिकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं लेड एंड कॉपर सॉल्यूशन स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस सब्जियों में फ्रेश अपीयरेंस बनी रहे ताज़ा मतलब सब्जियां बनी रहे उसके लिए क्या किया जाता है लेड एंड कॉपर का सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ठीक है तो इस फ्रेश बनाए रखने के लिए सब्जियों को क्या किया जाता है तो उस पर लेड एंड कॉपर सोल्यूशन का स्प्रे किया जाता है सब्जी फल जो भी है और कॉली फ्लावर जो होती है उसका वाइट कलर मेंटेन करने के लिए वाइट कलर के लिए सिल्वर नाइट्रेट को स्प्रे किया जाता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर नाइट्रेट को स्प्रे किया जाता है कॉली फ्लावर पर ताकि उसका कलर कैसा रहे वाइटेस बना रहे ठीक है अब एक कमेटी बनी मासेलकर कमेटी तो ये मासेलकर कमेटी क्या कहती है मासेलकर कमेटी रिकमेंडेड डेट पेनल्टी डेट पेनल्टी डेट पेनल्टी मतलब मृत्यु सजा फॉर क्राइम ऑफ सेलिंग काउंटर फीट ड्रग्स एंड अडल्ट्रेशन इन ड्रग्स अगर कोई व्यक्ति काउंटर फीट ड्रग का मतलब है नकली दवाई बनाए या फिर अडल्ट्रेशन इन ड्रग्स ड्रग्स में क्या करें अडल्ट्रेशन करें ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ होती हैं उसमें मिलावट करें अब सोचो किसी की जान बचानी और उसको दवाई दी जाए और वो दवाई मिली हुई हो मिलावट वाली दवाई हो और वो आप व्यक्ति मर जाए तो किस वजह से मरा है वो अडल्ट्रेशन की वजह से तो जो मासिलकर कमेटी क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अगर काउंटर फीट ड्रग्स नकली ड्रग्स बनाए या ड्रग्स में अडल्ट्रेशन कर रहा है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाए ये कमेटी ने रिकमेंड किया था अब ठीक है सरकार ने माना ना माना पर ये पूछा जा सकता है किस कमेटी ने काउंटर फीट ड्रग्स एंड अडल्ट्रेशन एंड ड्रग्स के खिलाफ डेथ पेनल्टी को सजेस्ट किया था तो आपको बताना है मासिलकर कमेटी ठीक है और खाने में जो फूड में अडल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए सरकार ने एक एक्ट भी बनाया था जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 ये क्या कहता है देखो लॉ टू रेगुलेट अडल्ट्रेशन इन फूड द मेन लॉ रिगार्डिंग फूड सेफ्टी इज प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 फूड सेफ्टी के लिए सरकार ने एक एक्ट बना रखा है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट नाइनटीन इसका सेक्शन फिफ्टी सॉरी सेक्शन 65 क्या कहता है द सेक्शन 65 ऑफ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स मतलब ये किसके बारे में बात करता है फूड अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स एंड अडल्ट्रेशन ऑफ फूड विद इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्टिसाइड होते हैं ना कीड़े मकोड़े मारने की दवाई उनका अडल्ट्रेशन और फूड में जो अडल्ट्रेशन है उसके बारे में बात करता है सेक्शन सिक्सटी किसका द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 तो ध्यान रखना फूड सेफ्टी से संबंधित एक्ट है एक नंबर में इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस प्रकार हमारा एक चैप्टर क्या हुआ फिनिश हुआ और पहला चैप्टर बायो का कंप्लीट हो चुका है अब हम सेकंड वाले चैप्टर को देखेंगे वो थोड़ा लंबा पड़ेगा उसमें कई सारे सिस्टम दे रखें ह्यूमन सिस्टम उसको भी हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर मिल जाएंगे सर्च करना चैप्टर का नाम डाल के आपको मतलब पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे जितने भी आ, नो, नोट्स हैं अब कैसे डाउनलोड करने अगर आपको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हाउ टू डाउनलोड नोट्स ठीक है सर्च कर लेना मिल जाएगा सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल